Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore, questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it sull'andamento dei mercati finanziari. Chiusura tutta in positivo per i listini europei che, così come del resto anche i listini a stelle e strisce, hanno capitalizzato le nuove indicazioni arrivate dal fronte sanitario. Sembrerebbe che la variante Omicron potrebbe essere meno pericolosa del ceppo delta, anche se più contagiosa. Questo ha permesso appunto all'Eurostox 50 di segnare un più 2%, più 0,7% del S&P 500, più 0,8% del Nasdaq e più 0,6% del nostro Fuzzi Mib che ha terminato sopra quota 27.000 a 27.016,22 punti. La performance migliore è stata registrata da CNC Industrial, più 3,45% che ha capitalizzato l'idea libera dell'assemblea straordinaria alla scissione di Iveco nel comparto industriale segno più anche per Pirelli più 1,36% e performance positive sono state registrate nel comparto delle aziende delle, di pubblica utilità anche da A2A più 1,51%, da Terna più 0,82% e da Enel più 0,58%. Seduta in positivo anche per Intesa San Paolo più 0,92% che secondo quanto riportato dai giornali avrebbe mh, firmato proprio insieme al CDA di, di Enel, avrebbe approvato il, il CDA di Intesa San Paolo insieme a quello di Enel l'acquisizione congiunta da 1,5 miliardi di Mooney, la ex Cisal Pay. E a proposito di Intesa San Paolo, il prossimo 3 febbraio l'istituto guidato da Carlo Messina presenterà il nuovo piano di impresa. Tra le performance migliori troviamo anche Assicurazioni Generali più 1,33% che ha fatto sapere di voler esercitare l'opzione di rimborso anticipato su tutti i, deb- i titoli del debito perpetuo chiamato 495 milioni 6,416% mentre tra le performance negative appunto l'allentamento delle, delle tensioni della fronte sanitaria ha fatto perdere il ricordati di Asori nel 1,34% lo 0,12% male anche Telecom Italia meno 1,24% e la coppia formata da Biperbank e Banco BPM scese rispettivamente nello 0,87% e dello 0,62% tra le performance migliori rialzi superiori ai 7 punti percentuali per Italian C Group e per Intec Mentre il rosso troviamo con Afi Pestitro e del Venture, scese rispettivamente del 3,17% e del 3,3%. Poco mosso a 134 punti base lo spread tra i nostri BTP a 10 anni corrispondenti titoli tedeschi. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è alla prossima settimana. Buon fine settimana, buone feste e ci sentiamo la prossima settimana.